തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാർ അവിടെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കടമുണ്ടാവുക എന്നത് അഭിമാനത്തിന്റെ അടയാളമല്ല എന്നും കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കടമയാണ് മഹാപാപമാണ് എന്നും കടമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് റസൂലന്താന്റെ മദീന പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആരെങ്കിലും ആ കടം ഏറ്റെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം അത്തരം സ്വഹാബിമാരുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ കടത്തോടുള്ള നിലപാടിന്റെ ഗൗരവമാണ് കഴിഞ്ഞ പുതുതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതലെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പഠിച്ച പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അഹോദിക്ക മിനൽ കുഫിരി ബദ്ധയിൽ പഠിച്ചവനെ കുഫറിൽ നിന്നും കടത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തൊടുന്നു എന്ന പ്രാർത്ഥന ഉന്നത നമസ്കാരങ്ങളിലും സുജൂതുകളിലും പറനമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കടക്കാരൻ ആയിട്ടല്ലാതെ കടബാധ്യതകളില്ലാതെ മനുഷ്യരോടുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളും കൊടുത്ത് തീർത്ത് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തീർത്ത് വസൂയത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് അങ്ങനെ നല്ല ഒരു മരണം ഭരിക്കാൻ അതാവും നമുക്ക് ദൗത്യത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് എന്നാൽ ചില നിർബന്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു വിഷയം കാരണം മനുഷ്യരാരും സ്വയം പര്യാപ്തരല്ല ഒരാൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞോണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ വീട് നിർമ്മിച്ച് പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമായി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം ഉള്ള കാശ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയും ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചില വീട്ടിൽ അവർ സാധുക്കളായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഇത് ഒരു പക്ഷേ കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങണം വികലാംഗനാണ് വിധവയാണ് എത്തിയുമാണ് പാവങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടുപത്ത് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കടം കൊടുത്താൽ അവർക്കൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു വെച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷത്തിന് തികയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ കടം ഒരു പക്ഷെ സമ്പന്നനും ഉണ്ടായേക്കാം സാധുവായ മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം കടം വാങ്ങുക എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ വാങ്ങുന്ന ആളോട് ചില നിബന്ധനകൾ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ശുദ്ധമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അഞ്ചു രൂപ പോലും നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാൻ പാടാണ് വാങ്ങി ഇൻസ്റ്റാ ഞാൻ അത് കൊടുക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ കടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലി സല്ല പറഞ്ഞു അവൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല കടം വാങ്ങിയത് വീഴ്ത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നിൽക്കുമെന്നാണ് ഒരാൾ കടം വാങ്ങി ഒരു മനുഷ്യനെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കാനും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കടം വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ആളുടെ കടം വീട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്തരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല എന്നും പ്രവാചിച്ചു പഠിച്ചു ഇതിന് കിട്ടേണ്ട പോയിന്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങുകയും കടം വാങ്ങുമ്പോഴും എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ിട്ട് അവനെ മാനസികമായി അവനെ സാമ്പത്തികമായി അവനെ ഒന്ന് പീഡിപ്പിക്കണം പ്രയാസപ്പെടുത്തണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരാൾ കടം വാങ്ങി എന്നിട്ട് കടം കിട്ടാതെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ കരുണാവാരതിയായ തമ്പുരാനെ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് 
ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ കള്ളൻ കാര്യത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലും ചെലവഴിച്ചു രണ്ടാമതായി റസൂള്ള പറഞ്ഞു ഹൂവാഹിനുൻ അവൻ വഞ്ചകൻ കൂടിയാണ് കാരണം അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവൻ കടം വാങ്ങിയത് കടം വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ആരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്നോ അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന മനസ്സാണ് അവനുണ്ടായിരുന്നത് കുബുദ്ധിയാണ് അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ നരകത്തിലാണ് എന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് കടം ആരാണെങ്കിലും കടം ഉണ്ടാവാം അത് വീട്ടാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവണമെങ്കിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എങ്കിൽ മനസ്സുണ്ടാവും എങ്കിൽ അള്ളാഹു മാത്രത്തിലുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതോ ഒരു കുത്തുമ്പയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മാംസ കച്ചവടക്കാർ അല്ലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്രാസ് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ കമ്മിയുണ്ട് ആ ത്രാസ് വർഷങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി അയാൾ മാസം തൂക്കി വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ത്രാസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ കമ്മി കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സൽക്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പത്തും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ കിലോ ഇരുപത് കിലോ അര കിൻഡൽ ഒരു കിൻഡൽ ഒന്നര കിൻഡൽ കൊണ്ടോ അയാളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അയാളുടെ കയ്യിലെടുത്ത് അയാൾ ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിട്ട് ഒരു കിൻഡൽ വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ത്രാസ് തൂക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ കമ്മി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നതിൻ്റെ വില കണക്കാക്കി അയാൾ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി അത് കൊടുത്ത് തീർത്ത് ഉച്ചക്കും അത് തീർത്ത് അതിനിടയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് പള്ളിയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ജമാഅത്തായി നമസ്കരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഇതാണ് റാഹത്തുള്ള മരണം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ റമദാനെ റമദാൻ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ഒരു കോട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് എന്താണ് വൃക്ക വൃക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏതായാലും തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സഹോദരൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കടം വാങ്ങിയത് ലക്ഷങ്ങളാണ് അത് വീട്ടാനുള്ള ചേച്ചി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വൃക്ക വിൽക്കാൻ തീരുമാനം അങ്ങനെ ആ വൃക്ക വിറ്റതിന് ശേഷമാണ് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു അലഹമില്ല അപ്പം ഞാൻ വാഹത്തിലാണ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രോഗം രോഗമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കടം കൊണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതല്ലാതൊരു വഴി എൻ്റെ മുന്നിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വൃക്ക കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് ആത്രയും ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ത് കടം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെങ്കിലും അത് വീട്ടാനുള്ള വഴി കാണാന്നാണ് വേറെ വർത്തമാനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ വസ്തുവിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒരാളത് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അത് വീട്ടണം 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 എന്നാണ് അവന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനത് വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല അത് അയാളും അയാളും അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ അത് അയാളുടെ ഈ മാനും അയാളുടെ ഇസ്ലാസും അയാളുടെ ഇസ്ലാമിക ബോധവും അയാളുടെ പരലോക വിശ്വാസത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും നാളത്തെ പരലോകത്ത് നാളെ പരലോകത്ത് നേരിടാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകമായ ചോദ്യമായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുഹാബിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് താനാളൂർ ഭാഗത്തുള്ളൊരു സഹോദരൻ പെയിൻറിങ് പണിക്ക് പോകണ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ പഴയ ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ ഒരു ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ വിവരമുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു അത് വീട്ടാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും
അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ നശിപ്പിക്കും എന്നും പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് ഘടമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അധ്വാനിക്കണം വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാർ അവിടെ രണ്ടാമതായി ഭഗവാൻ ശ്രീസ്ലം പറഞ്ഞു തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ ഒരാൾ കടം വാങ്ങാവൂ മൂവായിരം രൂപയാണ് എനിക്ക് ശമ്പളമെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല പതിനായിരം രൂപ കടമുള്ള ഒരാൾ ആറുമാസം കൊണ്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷം കടം വാങ്ങാൻ കഴിയ പറ്റില്ല പതിനായിരം പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഒരു ലക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്ത് മാസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം എന്തിനാ പിന്നെ അയാൾ ആറ് മാസം കൊണ്ട് തരുന്നതെന്ന് അയക്കുമാരുടെ ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് തരാം രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് തരാം അതാണ് അവിടെ വിശ്വാസമുള്ള നിലപാട് അപ്പം വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് വേണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നത് മാത്രമേ കടം വാങ്ങാവൂ എത്രയാണെങ്കിലും ശരി എവിടുന്നാണെങ്കിലും സൂക്ഷ്മതാ ബോധങ്ങൾ വല്ലാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കടയായിരുന്നു പലചരക്കടയായിരുന്നു നമ്മൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു മൈസൂർ പായ എടുത്തിട്ട് തിന്നു അങ്ങനെ സ്വഭാവമല്ലേ നമുക്ക് പക്ഷെ വേറെ ചില ആളുകൾ അവർ ഈ മൈസൂർ പായ എടുത്ത് തിന്നോട്ടെ പക്ഷെ ആ മൈസൂർ പായ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ട് പറയും ഞാനേ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നൂറ്റൈമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു മൈസൂർ പായ കൂടി എടുത്തിട്ടോ അത് പോട്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോട്ടെ പക്ഷെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു മൈസൂർ പായ അല്ലേതാണ് ആരാൻ്റെ തന്നെ അത് കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിലും ആ ആരാനാണല്ലോ കൂട്ടിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് വാ വാങ്ങിയ സാധനമൊക്കെ വിറ്റ് അതിൻ്റെ വരുമാനം ഉണ്ടായി കുടുംബത്തെ പോറ്റണമെന്നാണ് അങ്ങനെ പത്ത് കൂട്ടുകാരന്മാർ ദിവസം കയറി ഇറങ്ങി എന്തൊക്കെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ മൈസൂർ വില തീരൂലേ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചിപ്സിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ രസിച്ച് കളിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഡിഗ്രി വരെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് അതൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ സൂക്ഷ്മതാ ബോധം വളരെ മൈന്യൂട്ടായ വിഷയങ്ങളിലും വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതായി കടം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സമയം നിശ്ചയിക്കണം ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ സമയത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം മസലുൽ വനി ഉൽമുൻ ഒരാൾക്ക് കടം വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും കടം ഞാൻ വാങ്ങി ഒരാളെത്തുന്നു അത് വീട്ടാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിട്ടും ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും അതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണോ എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലി ഹിവസ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് എടുത്ത് വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും കൊടുത്ത് തീർക്കുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയണം നാലാമതായി പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലി സ്വലം പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കടം വാങ്ങിയാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കലാണ് ഉത്തമം മനസ്സിലായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നു ഞാൻ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ലക്ഷം തരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയോ ഒരു ആയിരം രൂപയോ എനിക്ക് കൂടുതലായി തരാം അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു എന്നാൽ പലിശ തന്നതാ ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ തരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം തരണം എന്ന് നിബന്ധന വെച്ചാൽ അതെന്തായി മാറി പലിശയായി മാറി സാമ്പത്തികം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പൈസ അങ്ങനെ വന്നു പോകണം വന്നു പോകണ സാധനമാണ് പക്ഷെ വന്നു പോകണ്ട ഇടയിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് റസൂർ അലൈഹി ഒരിക്കെ ഒരു ജൂതനായ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തെ കടം വാങ്ങി ഒട്ടകത്തെ കടം വാങ്ങി പ്രഭാത സ്ഥലം ആ ഒട്ടകത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് റസൂല കടയിട്ട് വാങ്ങുന്നു റസൂല കൊടുക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ മുന്തിയ ഒരു ഒട്ടകത്തെ അപ്പൊ സ്വഹാബിമാർ ചോദിച്ചു അല്ലെ നബി ആ മൂപ്പര് തന്ന ഒട്ടകത്തിന് ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ പ്രായം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് എന്തിനാ കൊടുക്കണത് സുഹൃത്തായി സ്വലത്തിനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന സൈറുക്കും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം അഹ്സനവും അഹ്സനക്കും കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടം അവരാണ് നിങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായി എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വലത്താലത്തിലെ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ ഇനി ഒരാൾ കടം വീട്ടാൻ ഒരാൾക്ക് കടം വീട്ടാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് കടമൊക്കെ ഉണ്ടായി കടം വീട്ടണം വീട്ടണം അതിയായ
എനിക്ക് അടുത്ത വർഷം ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി എങ്കിലും നിർദ്ദേശിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നീട്ടി കൊടുക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പൊ ജുമായൊക്കെ എന്നെ കാണാത്ത വെച്ചാൽ ഞാൻ മമ്മദാജി അവിടെ പള്ളി ഇല്ലോടത്തോളം കാലം വരൂല അപ്പൊ സംബന്ധിച്ച മൂപ്പര് പള്ളി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടല്ല മമ്മദാജി അടുത്ത് വാങ്ങിയത് കൊടുക്കണം അതാണ് അങ്ങനെ ജുമായ നിർത്തുന്ന ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാത്ത ആളുകൾ ഒന്നിനും ആക്റ്റീവ് ആകാത്ത ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ട് അറിയുക പല കുടുംബത്തിലുണ്ട് ആളുകൾ എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട് ആളുകൾ ഇന്ന് ടോൺ കോഴിക്കോട്ട് പോകല്ലേ ജുമായക്ക് അന്ന് കൂലി കൊടുക്കട്ടെ കുറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പക്ഷെ വിഷയം എന്താന്ന് പഠിച്ചപ്പോ ഇതാണ് വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരി പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ബന്ധ് വന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷേ പക്ഷെ അതും നടത്തില്ല ശരിയാണത് അതാണ് അപ്പൊ പോയിട്ട് പറയാ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഒരു വർഷം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി നീട്ടിത്തരണം എനിക്കൊരു മൂന്ന് വർഷം നീട്ടിത്തരണം എന്നാലേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ കടം ആരാണോ കൊടുത്തത് അയാൾ സമ്പന്നനും സാമ്പദേശിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ തീർച്ചയായും നീട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും റസൂർ അലൈഹിസ്ലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആയത്ത് തന്നെതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയത് സൂറത്ത് ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തുകൾ കടക്കാരനായി ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ഞെരുക്കമുണ്ടായാൽ വീട്ടാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ഫലത്തുന്നിലാമത്സരത്തിൽ വീട്ടാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നത് വരെ സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു കൊല്ല രണ്ട് കൊല്ലായി അത് പത്തായി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം എന്നിട്ടും അവന് തരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ അപ്പോൾ ആ പൈസ അവന് ദാനമായി വിട്ടുകൊടുക്കലാണ് ഹൈറല്ലപ്പും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻകുന്തും തകലമുൻ നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്റെ ഏത് അറിവാ പറഞ്ഞത് എം ബി ബി എസ് പാർട്ടായവരാണെങ്കിൽ നല്ല ഡിഗ്രിയും പി ജിയും സെറ്റും നെറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയവരാണെങ്കിൽ നല്ല അർത്ഥമില്ല എന്താണ് ഈ അറിവ് പരലോക വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വഷളാക്കാൻ അഭിമാന സഭ മാനിക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തത് ചർച്ചകളാകാം സംസാരിക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം പഴയ ഡിമാൻഡുകൾ കീറിയിടാം പുതിയ രീതി ഉണ്ടാക്കാം നീട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കഴിച്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കടം വാങ്ങിയോനും കൊടുക്കാനോനും കൊടുക്കണോനും ഒക്കെ ഉടമയും അടിമയുമായി എല്ലാവരും വത്തപ്പൂയൊന്നും ഒരു ദിവസത്തെ സൂക്ഷിക്കണം തുർജഹൂന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും മടക്കപ്പെടുന്നൊരു നാൾ വരാനുണ്ട് സുമ്മ പിന്നെ തുവപ്പ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുല്ലുനഫ്സിമാക്കാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സമ്പാദിച്ച കാര്യങ്ങളുമായി പരലോകത്തും വഹും ലായുദുലമൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാരോടും അക്രമം ചെയ്യുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടായിട്ടും ആരിൽ നിന്നാണോ കടം വാങ്ങിയത് ആ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാതെ എടുത്തു വെച്ചാണ് ഒരാൾ മരിച്ചതെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ സംഗതികളും അമ്മാക്കറിയാം അവൻ അള്ളാഹു സുബാന്തല പരലോകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാലും ഒന്ന് കൊടുത്തു കൊടുക്കുക ബാക്കിങ്ങൾ കൊടുത്തോളി എന്നൊരു നിലപാട് ഇസ്ലാമിലില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നാണ് കൊടുക്കട്ടപ്പോ ബാക്കി മരിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അത് അമ്മ കൊടുത്തോട്ടെ അള്ളാഹു മാത്രം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കാൻ ഒരാളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ഒരാളുടെ അഭിമാന സഭ മാനിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കഴിവ് അപ്പൊ ഒരാളുടെ പ്രയാസം ഞെരുക്കവും ഇല്ലാതാക്കിയാൽ നാളെ അതാണ് ഇന്നും തായാലും നാളെ നിങ്ങൾ പരലോകത്ത് മനുഷ്യറിയിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഞെരിയുമ്പോ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കമുണ്ടാകുമ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിനാണോ ആശ്വാസം നൽകിയത് ആ ആശ്വാസം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്ത് വെച്ച് നൽകും എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു ആരെങ്കിലും ഇടുക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് സാവകാശം നൽകുകയോ നൽകുകയും നൽകുകയും ചെയ്താൽ അയാളുടെ കടവാതിൽ നിന്ന് അയാളെ മുക്തനാക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സാവകാശം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളത് വീട്ടാനുള്ള സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അസല അദ്ദേഹത്തിന് തണൽ കൊടുക്കും ആ പണി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷിന്റെ തണൽ അവന
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സ്വലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു അവന് അന്ത്യ ദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിശിൻ്റെ തണൽ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആശ്വാസമാണ് പ്രയാസങ്ങളല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ആർക്കാണ് കടം കൊടുത്തത് വാങ്ങിയവനും കൊടുത്തവനും എന്ത് നിലപാടിലാണ് എത്തേണ്ടത് ഐക്യം സ്നേഹം സാഹോദര്യം കുടുംബം ഇതിലൊന്നും പിന്നെ പൊട്ടലും ചീച്ചലും ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ നടക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെതായ രീതിയിലും നടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹമോ ഒരു കുടുംബമോ ഒരു കൂട്ടുകാരാകുന്ന ആളുകളോ ഈ ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ തകരരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വ്യവസ്ഥകൾ ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു ഇന്നി അഴോദിപ്പിക്കുന്ന വലപത്തിൻ്റെയും പഠിച്ചവനെ കടം എന്നെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തോന്നുന്നു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അഴോദിപ്പിക്കമിനൽ കുഫിരി വത്തെയും പഠിച്ചവനെ കുഫറിൽ നിന്നും കടത്തിൽ നിന്നും നീ ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു എന്ന് റബ്ബിനോട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇൻഷാല്ല കടക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ചില നിബന്ധനകൾ ആയത്തു ദൈനി അള്ളാഹു മാത്ര പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി വളരെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് കുത്തബകൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ കുത്തബ ഒന്ന് ഇത് അടുത്തതോടുകൂടി ഇൻഷാല്ല വിഷയം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഓഫറത്തും അർഹമത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കടമുള്ള ആളുകൾക്ക് കടം വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകി അള്ളാഹു സുഹാത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആരാണോ നമ്മിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയത് അവർക്ക് കടം വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ഇല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ അവർക്കൊക്കെ സമാധാനം നൽകാൻ അവർക്ക് ഞെരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പരലോകത്ത് ഞെരുക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ റബ്ബിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള മനസ്സല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹജ്ജിനൊക്കെ വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ചവരുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മഹല്ലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പോയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനു തല മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവും കരുത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കിടയിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും അള്ളാഹു കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്തി തീരുമാറാവട്ടെ നമ്മെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തല ും ഇജ്ജത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാരായി നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാഹു തല മാറ്റി തീർക്കുമാറാവട്ടെ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തല രോഗികളായി കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ശിപ്പ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജുമാ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ
وَنَجِّيَتْنَا قُرَّةَ عَيْنٍ فَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا دُعَاءَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَغْفِرْ لَنَا يَا غَافِرَ الْجُنُوبِ آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ